இவங்க பேர் திவ்யா இந்த வீட்டோட மருமக ஹரீஷோட அன்பான மனைவி மூணு பசங்களோட அம்மா இவர் இந்த வீட்டோட குலகுரு கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் நடுவில் இருக்கும் ஸ்ரீஹுலி ஜந்தி கஷேத்ரதா பட்டத்தின் கடவுள் ஸ்ரீ மாலிங்கராயா மகாராயா இவர்தான் இந்த வீட்டோட பெரியவர் ராஜேந்திரப்பா பசங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே தன்னோட மனைவியை இழந்துட்டாரு பசங்களை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இந்த வீட்டோட மூலாதாரமே இவர் என்ன சாப்பிடுறீங்க வேண்டாம் உன்னை பார்த்ததே மன நிறைவு எனக்கு நீங்க நலமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க சாமி எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்ல உங்களோட தயவால தோற்றத்துக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு வழி அப்படிதானே ராஜேந்திரப்பா ஆமா சாமி எல்லாம் இருந்தும் நிம்மதியே இல்லாம இருக்கு அதுக்கு காரணம் தான் என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ வரைக்கும் உங்க கையை பிடிச்சி வந்த அந்த சக்தியை மறந்த வாழ்க்கையில நிம்மதி எங்க இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க எந்த சக்தி சாமி ஒன்னும் புரியல தெளிவா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சாமி மனுஷனுக்கு காலத்துக்கு ஏற்ப பணம் பொருள் வந்துட்டா இதெல்லாம் மறக்கிறது சகஜம் உங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது போயிருந்தேன் சாமி மறுபடியும் உங்களுக்கு அங்க போகணும்னு உங்க மனசுக்கு தோணவே இல்லையா ஆஹா அப்படி எதுவும் தோணல சாமி ஏன்னா ஐயோ என்னாச்சுங்க இந்தாங்க தண்ணி குடிங்க ஐயோ தண்ணி காலி ஆயிடுச்சு எடுத்துட்டு வரேருங்க பார்வதி 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 அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா பார்வதி அப்பா அம்மா அப்பா அப்பா வாங்கப்பா அம்மா Oh <laughs> my 
அதெல்லாம் காலத்தோட கட்டாயம் அவங்களோட விதி முடிஞ்சு போச்சு மிருத்துஞ்சயம் சன்னதியிலேயே கைலாசம் சேரணும்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கு அதை மனசுல போட்டு குழப்பிக்கிட்டு குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகலன்னா எப்படி போயிட்டு வாங்க நன்மையாவே எல்லாம் நடக்கும் சரிங்க சாமி அங்க எப்ப போயிட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நீங்களே சொல்லுங்க சாமி எப்ப போயிட்டு வந்தாலும் நல்லது தானே கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு நல்லது கேட்டது ஏதாவது இருக்கா என்ன நாளைக்கு சிவராத்திரி முடிஞ்ச பதிமூணாவது நாள் ஹேகாதேசி நல்ல நாள் தான் குடும்பத்தோட போயிட்டு வாங்க சரிங்க நீங்க சொன்ன மாதிரியே செய்யற சாமி திவ்யா இந்த வீட்டு மருமக நல்லது தீர்க்க சுமங்கலி பாவ சுபம் உண்டாகட்டும் நான் நல்லது சாமி எழுதுறதுன்னு சொல்லுவாரு தங்கத்துல ஜோலிக்கிறோம் அந்த சூரியனோட வெளிச்சம் மேல பட்டு எங்க இருளானது என்று அந்த சூரியன் வர வேண்டும் என்றால் அந்த இரவிலே உன்னோட அழகான தோற்றம் தெரியவில்லையே அதனாலதான் சொல்றேன் ஆமா நாளைக்கே போய் நம்ம குலதெய்வத்துக்கு பூஜை பண்ணிட்டு வந்துருங்க சரிப்பா ஆ குருஜி இதை தள்ளி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு காலையில் சீக்கிரமாகவே கிளம்பணும் ஆ வண்டிக்கு இப்போவே நீ ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடு சரிப்பா இது யார் அணில் கும்பளே மாதிரி வாங்க சார் வணக்கம் <laughs> விவேக் ராஜேந்திரா அப்பாவோட பெரிய பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவரு அவங்க ஒரு ஆண் வாரிசை இந்த குடும்பத்துக்கு தந்துட்டு காலம் ஆயிட்டாங்க குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்காக தன்னை விட பதினஞ்சு வயசு சின்னவங்களான ராஜப்பாவோட ரெண்டாவது பொண்ணை கட்டிக்கிட்டாரு அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு பேருக்கு தான் நானும் ஒரு ஃபிலிம் டேரக்டர்னு சொல்லிக்கிட்டு சுத்துறாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் ஒரு படம் கூட பண்ணல இவதான் ஹரீஷ் மற்றும் திவ்யாவோட முதல் பொண்ணு இவ பேரு பவித்ரா ரொம்பவே குடும்பத்தனமான பொண்ணு அம்மா நான் கோவிலுக்கு வரமாட்டேன் என்னடி எங்கேயாச்சும் போகணும்னா நீ தான் முதல்ல ரெடி ஆவ இப்ப என்னாச்சும் உனக்கு ஏன் இப்படி பண்ற சொல்லு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குமா நான் நிறைய படிக்கணும் இந்த ஒரு நாள்ல என்னத்தை படிச்சு கிழிக்க போற எக்ஸாம் இன்னும் அடுத்த வாரம் தானே சும்மா கிளம்பி வா வரமாட்டேன்னு சொல்லாத நம்ம போறது கோயிலுக்கு கோயிலுக்கும் சரி தேவலோகத்துக்கும் சரி நான் வரமாட்டேன் ஐயோ ஏதாச்சும் பண்ணிக்க போ அண்ணா சீக்கிரம் வா அண்ணா என்னடி வேணும் உனக்கு அண்ணா சீக்கிரம் வா அண்ணா டைம் ஆகுது நான் குளிக்கணும் ஏ வர ஏடி அண்ணா சீக்கிரமா வா அண்ணா ஏ ஓடி எப்ப பார்த்தாலும் நான் குளிக்கும்போது வந்து நிக்கிறேன் இப்ப வரமாட்டியா நீ 
நிவேதிதா திவ்யா ஹரிஷோட ரெண்டாவது பொண்ணு ரோஹித்தோட அன்பான தங்கச்சி கிவ பேர் பிந்து விவேக்கோட ரெண்டாவது பொண்ணு சங்கீதம்னா உயிர் நானும் கோயிலுக்கும் சரி தேவலோகத்துக்கும் சரி நான் வரமாட்டேன் ஏண்டி அப்ப நீ போகலையா நட்சத்திரம் இல்லாம சந்திரன் எப்பயாவது பாத்திருக்கியா நீ இல்ல எதுக்கு சோ அதான் நீ வரலன்னா அபி வரல அபி வரலன்னு நானும் போகல நம்ம யாரும் போகலன்னு தெரிஞ்சு தாத்தா குழந்தைங்களுக்கு இல்லாத சந்தோஷம் நமக்கு எதுக்குன்னு நம்ம அங்க போறதையே கேன்சல் பண்ண சொல்லிட்டாரு என்ன பாத்துட்டே இருக்க வா நம்ம போலாம் சாப்பாடு <laughs> எதுனா எனக்கு கால் பண்ணுங்க சரியா சரிண்ணே ஹாய் அபி ஹவர் யூ நல்லா இருக்கேன் இவன் தான் ராக் ஸ்டார் டேவிட் அபியோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்னடா என்ன பண்ற எனக்கு என்னடா நல்லா போயிட்டு இருக்கு நீ எப்படி இருக்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஹாய் டேவிட் ஹாய் உனக்கு இந்த ராக் ஸ்டார் பேருக்கு பதிலா ராக்கெட் ஸ்டார்னு பேர் வச்சிருந்தா இன்னும் பொருத்தமா இருந்திருக்கும் எதுக்கு அங்கு நீ வரதும் போறதும் எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்ப கூட எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு நம்ம கிளம்புறதுக்குள்ள டேவிட் வருவானா இல்லையான்னு எனக்கு இல்லாத டவுட் உனக்கு எதுக்குடா எதுக்குன்னா ராக் ஸ்டார் கூட செல்ஃபி மிஸ் ஆயிருக்கும் மச்சா தேங்க்யூ பாட்டு 
உன் பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா டைம் போகிறதே தெரியாது பாடு ஆண்டி நான் பாடி ஆகணும்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஓஹோ என்னப்பா அது நீங்களும் அங்குளும் எங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுங்க ஐயோ ராமா அங்கிள் நீங்க பாடுறதை பத்தி நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்காரு ஆண்டி அவ்வளவு பெரிய சிங்கர் எல்லாம் இல்லப்பா ஏதோ கல்யாணம் நானும் புதுசுல எப்பயோ ஸ்கூல்ல கத்துக்கிட்டது போன்ல பேசும் போது ஒரு வாட்டி பாடினேன்பா அதையே சொல்லிக்கிட்டு எல்லாருக்கிட்டயும் ரீல் விட்டுட்டு இருக்காரு நீங்க பாரு டேவிட் காக்காவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்க கிளி காக்கா எவ்வளவு கேவலமா பண்ணாலும் மயில் மாதிரி நல்லா பாடுதுன்னு நினைச்சுக்கணும் பாடுவாங்க அவங்க குரல் கேவலமா இருக்குன்னு எப்பவுமே சும்மா சும்மா கலாய் காத்துக்கிட்டாங்க இப்ப வேற யாராச்சும் பாடுங்க கங்காதர் ஆ சார் அந்த இடத்துல வண்டிய ஓரமான பாட்டு ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் மிருத்துஞ்சயம் கோயிலுக்கு எந்த பக்கமா போனோம் சார் இங்க தான் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் லெப்ட் எடுங்க வந்துடும் அங்க இருந்து ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் அங்க இருந்து நேரம் போனீங்கன்னா நீங்க சொன்ன லொகேஷன் வந்துடும் முன்னாடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வழி கிடைக்கும் அங்க இருந்து வலது பக்கமா போனீங்கன்னா கோயில் வந்துடும் ஏதாச்சும் கிடைச்சா போதும் மொபைல் எடுத்துட்டு வந்துடும் என்ன சொல்றேன் போடா கலைக்கு மரியாதையே இல்லைங்க தம்பி மிருத்துஞ்சாயம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும் போக வேண்டியதான யார் வேணாண்ணா போயிட்டு வர வழி சொல்லுப்பா ஆத்து பக்கத்தில் நின்று தண்ணி கேட்குற மாதிரி இருக்கு ஐயா நீங்கள் கேட்டது இந்த வழியில் தான் இருக்கு அங்கே வண்டி கிண்டில அதுவும் போக முடியாது அப்படியே நடந்து தான் போகணும் அங்கே தெரிதில்ல அதுதான் கோயில் இல்லை இந்த இடம் எங்களுக்கு புதுசு நீங்கள் இங்கேயே இருக்கிறவங்க நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்து மலை ஏறி எங்களுக்கு வழி காட்டினீங்கன்னா இருக்கும் ஓ சரி ஒரு வேலை பண்ணுங்க அவன் ரொம்ப நேரமாக மலைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அவனை கூப்பிட்டு போங்க அவன் காட்டுவான் ஏ மல்லப்பா மலைக்கு போறியாடா இவங்க கூட மலைக்கு போகணுன்னா 
மலைய பத்தி தெரிஞ்சவங்க யாராவது கூட இருந்தா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் உங்களை கூப்பிடறோம் வாங்க சும்மா வாங்க உங்களுக்கு சாமி தரிசனம் ஆகும் எனக்கு சாமி தரிசனம் கிடைக்கும்லாம் தெரியாது சாமி ஆனா அந்த மலையில நல்ல விறகு கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க அதனால வேணா நான் உங்க கூட வரேன் ரொம்ப பெரிய சாமி கும்பிடறத விட விறகு வெட்டது முக்கியமா போச்சு இல்ல வாங்க சார் வாங்க நான் கூட்டு போய் அழகில்லையா <laughs> 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 வீட்ல பார்த்தா பாம்பு கீரி மாதிரி சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க ஆனா இங்க பாரு பூவு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி ஒன்னாவே இருக்காங்க இவனும் இருக்கானே அம்மா எனக்கு கால் வலிக்குது நடக்க முடியல மம்மி என கூட கால் வலிக்குது தூக்கிட்டு போங்க மம்மி பாத்து வாங்க சாமி இந்த மலையில புலி கரடிங்களோட தொல்லை ரொம்பவே அதிகம் எதுக்கு சொல்றேன்னா ராத்திரி நேரத்துல மனுஷனோட வாசனைய புடிச்சு அப்படியே வெளியில வந்துடும் ஊருக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு எதுவும் தொந்தரவு கொடுக்கறது இல்லையா இல்ல ஏதாவது நடந்திருக்கா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தனோட கழுத்தை கடிச்சு ரத்தத்தை குடிச்சுட்டு இருந்துச்சு அத பார்த்து சும்மா இருந்தீங்களா ஜனங்க நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கும் போது எந்த மிருகமும் அட்டாக் பண்ணாது டேவிட் அதுங்க நம்ம தனியா இருக்கும் போதுதான் அட்டாக் பண்ணும் எல்லாரும் பார்த்து உசாரா நடக்கணும் போகவே பயமா இருக்கு சீக்கிரமா பூஜை முடிச்சுட்டு வந்துடும் மலப்பா ஒரு கதை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் காட்டு பண்ணிய பத்தி அது உனக்கு கரெக்டா சூட் ஆகும் காட்டுலதான் சூட்டிங் எல்லாமே ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லு எப்படி ஒரு இரநூறு ரூபாய் வருமா பெரியா அப்பாடி இது எப்படி தாண்டுறது எல்லாரும் காலை வச்சு பாத்து வாங்க ஜாக்கிரத அவ்வளவு எதுக்குமா பயப்படுறீங்க நான் தான் உங்க கூடவே இருக்கேன்ல பண்ணி காட்டு பண்ணிங்க கூட எல்லாம் சண்டை போட்டுவோமா நானு என்ன மல்லப்பா உங்களை பார்த்தே ஏதோ ஓடி போயிட்டு இருக்கு நேரம் பாத்து வாங்க சார் பாத்து வாங்கம்மா இங்க ரொம்ப பள்ளமா இருக்கு இங்க நடந்து நடந்து எங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எல்லாரும் ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் கைய புடிச்சுக்கிட்டே வாங்க தண்ணிக்குள்ள இருக்க சின்ன சின்ன கல்லுங்கள பாசிங்கெல்லாம் இருக்கும் கால் இடறி கீழே விழுந்தீங்கன்னா ஆயுசுக்கும் உங்களை சரி பண்றது கஷ்டம் பாத்துக்குங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு எங்க போக போக பள்ளம் அதிகமா இருக்குமோனு இப்பெல்லாம் பள்ளம் எதுவும் அவ்வளவா இல்ல மழை காலத்துல மட்டும் இந்த பக்கம் கால வைக்க கூடாது சோனே சோனே தூ நீனா பைத்தியம் பிடிச்ச கிளி மாதிரியும் அந்த இடத்துல பறக்கிற காக்கா மாதிரியும் டிக்டாக் உள்ள பூந்துன்னு கத்தினே இருக்கு மச்சா பாக்குறதுக்கு காக்கா மாதிரி இருந்தாலும் மனசால கிளி மாதிரி இருக்கணும்டா நீ என்ன இன்னும் அவன் சொன்ன கரடியை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கியா அது கேண்டா பயப்படுற என் உயிரை கொடுத்தாது உன் உயிரை காப்பாத்திட மாட்டேனா ஓ பாத்ரூம்லயே கருப்பாம்பூச்சி பார்த்தா பயந்து ஓடுறவனி 
இந்த காட்ல இருக்க சிறுத்த கரடிய பார்த்து பயப்படாம இருப்ப ஐயோ உங்க பாரு கால கம்பளி பூச்சி இருக்கு என்ன தேடுவேன் நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் பார்த்து போயிட்டு வா பவித்ரா 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 பவி வருமாட்டேன்ிங்கு <laughs> 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 எங்க போன இவ உனக்கு 
அபி அரிவேதா இருக்க இல்லையா உனக்கு நான் ஒரு 1 hour லேட் வந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அங்க நெட்வொர்க் சரியா கிடைக்கலன்னு சொல்லி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்த அதுக்குள்ள அவ வந்து அச்சன் ஒய் ஒண்ணு மொபைல் நெட்வொர்க் பார்க்கறேன்னு வந்துட்டு இப்ப வீட்ல இருக்கிற நெட்வொர்க்க நீ கட் பண்ணிருப்ப சரி வா போலாம் என்னாச்சு ஒன்னு
வாங்க <laughs> 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 சரி விடுங்க நான் முன்னாடி போறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பயம்னு சொல்றீங்கல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் நான் தானே வழி காட்டணும் இல்லப்பா தனியா செல்ல எடுக்கறா அதே எடுக்கறன்னா போய்டாதீங்க தயவு செய்து போங்க இந்த நேரத்துல என்ன ஐயா எதுக்கு அந்த பக்கம் போறீங்க இந்த பக்கம் வாங்க நான் பின்னாடி தான் வர சொன்னேன் இந்த பக்கம் தானே வர சொன்னேன் மல்லப்பா சொல்றது கேளுங்க அவர் பின்னாடி போங்க அப்பதான் கடகடன் வேலை முடிச்சிட்டு சீக்கிரம் வர முடியும் எப்பவுமே விடவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன பண்றேன் நிறைய தூரம் இருக்கு மலையறத்துக்கு கடவுளே <laughs> 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 இதோ இதா மிருத்துஞ்சயா சாமி கோயில் இந்த கோயில்ல பூசாரி எல்லாம் இல்ல யாரு வராங்களோ அவங்களே பூஜை பண்ணிட்டு போகணும் கடவுள் எனக்கு ஹைட்டை கொடுக்கலனா கூட இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்கை கொடுத்து ரொம்ப பெரிய உதவி பண்ணிருக்காரு ஓம் நம்ம சிவாயா ஒரு <laughs> 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 ஆமா எங்க தாத்தா இங்க தான் பிறந்தாரு எங்க அப்பாவுமே இங்க தான் பிறந்தாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெங்களூர் போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்க
வாவ் சூப்பரா இருந்தது டியூன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டியூனை கேட்டதே இல்ல எந்த ப்ரோக்ராம்லயும் பார்த்தது கூட இல்ல புதுசா இருக்கு இப்போதான் ஜஸ்ட் கம்போஸ் பண்ணேன் சோ யூ ஆர் எ கிரேட் மேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப லக்கி எதுக்கு நான் உன்னை பார்த்து நீ எனக்கு நண்பனானதுக்கு உன்னோட எல்லா ப்ரோக்ராமும் நான் மிஸ் பண்ணாம அட்டன் பண்ணதுக்கு அதுக்கும் மேல நீங்க என்னோட ஃபேமிலில ஒரு மெம்பர் ஆனதுக்கு அபி சொன்னதும் நீங்க எங்க கூட கோயிலுக்கு வந்ததுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நான் ரொம்ப லக்கியா ஃபீல் பண்றேன் நான் ஒரு லக்கி பர்சன் சொல்ல விரும்புறேன் அவ்வளவு பிடிக்குமா வெறும் மியூசிக் மட்டும் இல்ல நீனா கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ் ஐ ரியலி லவ் யூ நான் உண்மையா விரும்புறேன் ஏன் டேவிட் எதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற என்னை பார்க்க பிடிக்கலையா இல்ல நான் உன் லெவலுக்கு இல்லையா எனக்கு தெரியும் டேவிட் நீ பெரிய மியூசிஷியன் ஆயிரக்கணக்கில் ஃபேன்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லான பொண்ணுங்க இருப்பாங்க என்னை விட அழகான பொண்ணுங்களா உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்னை பிடிக்குங்கிற நம்பிக்கையில எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் என் காதலால உங்களுக்கு ஏதாவது விதத்துல ஹர்ட் பண்ணிருந்தா ஐம் ரியலி சாரி
சின்னி ஒரே ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் வாடி சின்னி வாமா வா செல்ஃபிக்கு மரியாதையே இல்லையா என்ன சரி வாங்க போலாம் இங்க இருந்து மட்டும் என்ன பண்ண போறோம் ஏ இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அந்த மலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறதும் நம்மள ஆபத்துல போய் மாட்டிக்கிறதும் ஒண்ணுதான் ஓஹோ கரண்டிய காய வச்சு அதை நம்ம கையிலே சூடு வச்சுக்கிற மாதிரினு சொல்றீங்க அதெல்லாம் கூட பரவாயில்லைங்க புண்ணு ஆறுற வரைக்கும் தான் இது உசுருக்கு சம்பந்தமான விஷயங்க குழந்தை ஆசைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உயிரை நம்மளே எடுத்துக்க முடியுமா சொல்லுங்க ஏ மல்லப்பா அப்பத்துல இருந்து உயிர் உயிர்னு சொல்லிட்டு இருக்க நீ அப்படி என்ன தான் இருக்காங்க அங்க போனவங்க யாரும் திரும்பி வந்ததே இல்ல ஏப்பா மல்லப்பா உங்களால வர முடியும்னா வாங்க இல்லன்னா வேண்டாம் சும்மா எதுக்கு எல்லாரையும் பயன்படுத்துறீங்க இன்டர்நெட் காலம் இது காலை எவ்வளவோ முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு உண்மைதான் உங்க இஷ்டம் கூட வர மாட்டேன் எனக்கு பொண்டாட்டி புள்ள குட்டி எல்லாம் இருக்கு அபி மல்லப்பா சொல்றதுலயும் உண்மை இருக்கு இவங்க இது வரைக்கும் வந்ததே அதிகம் அடம் பிடிச்சு சாக வேணாம் சொல்றத கேளு நிவேதாவுக்கு மலைக்கு போறோம்னு சொல்றத விட்டுட்டு ஊருக்கு போய் சேர்றதுக்கு வழியை பார்ப்போம் அப்புறம் என்ன அவளே அதை மறந்துருவா ஆனா என்னப்பா நீ ரெண்டு மணி நேரம் அவரு கூட பேசுனதுக்கே மல்லப்பா மாதிரி நீயும் பேச ஆரம்பிச்சிட்ட ஐயோ மல்லப்பா சூரிய சந்திரனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது சோ அப்போ பேயும் பிசாசும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் இல்ல மல்லப்பா ராத்திரி வேலையில எப்பயா சூரியனை பாத்திருக்கீங்களா நீங்க சூரியனுக்கு பதிலா நம்ம சந்திரனை பாக்குறோம் நம்மளப்பா சந்திரனை பார்க்கும் போது வெளிநாட்டுல சூரியனை பாக்குறாங்கல்ல ஹா சரி நீங்க சொல்றதும் சரியா தான் இருக்கு எந்த நாட்டுக்காரரா இருந்தா என்ன ராத்திரி நேரத்துல எந்த நாட்டுக்காரரா இருந்தாலும் சூரியனை பாத்திருக்காங்களா என்ன அப்படி இல்ல மல்லப்பா இவ்வளவு தூரம் இதுக்காக வந்துட்டோம் இங்க தானே இருக்கு எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து போயிடுவோம் சந்தோஷமா இருக்கும் என்னடா அப்படி எல்லாம் இல்லங்க கூடவே கூட்டிட்டு வந்துட்டு நடுவழியில விட்டு போறது என் பழக்கம் இல்லைங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்கணும்னு இருக்குதோ அதுவே எனக்கு நடக்கணும் மல்லப்பா வாங்க போலாம் முன்னாடி பார்த்து வாடி இந்த உலகத்துல சயின்டிஸ்ட் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மல்லப்பா ஆனா இந்த பேய் பூதம் எல்லாம் இருக்கானு யாருமே கண்டுபிடிக்கல பாருங்களேன் பேயங்களோட பொறுப்பு இருக்க கூடாதுன்னா மனுஷங்களோட பொறுப்பும் தானே இருக்க கூடாது ஓ நீ அப்படி கேக்குறியா மல்லப்பா மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் பாவம் பாவம் எல்லாம் இல்லைங்க இந்த பாலா போன மனுஷனுக்கு ஆசை அதிகம் பாருங்க திடீர்னு கீழே விழுந்து செத்து பிசாசு மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்குதான் அந்த காலத்துல ஜனங்கள்லாம் நடுராத்திரி சுத்திட்டு இருக்கும் போது பேயிங்க எல்லாம் அவங்க முன்னாடி வந்து டான்ஸ் ஆடுமாமே டான்ஸ் பண்ணதை விட தொந்தரவு கொடுத்தது தான் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டு பெரியவங்க தாத்தா அப்பா எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்க தாத்தா உங்க அப்பா எல்லாம் பேய பாத்துருக்காங்க ஆனா நீங்க பாத்தது இல்லையா நான் எதுவும் பாக்கலங்க வீட்டு வாசல்ல பாத்துக்கிட்டு பயந்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு பயந்துட்டே சுத்திட்டு இருக்கணும் பாருங்க அப்புறம் அதுக்கு என்ன ஆச்சு தொழில இருந்து ராத்திரி நேரத்துல வீட்டுக்கு வரும்போது பேயிங்க எல்லாம் அந்த ஆளுங்களை புடிச்சு அடிச்சு உடம்பெல்லாம் நசுக்கி போட்டு ஓடி போயிரும் காலையில நேரத்துல நம்ம ஊர் ஜனங்க வெளியில போயிட்டு வரும்போது தூக்கிட்டு வந்து போட்டு போயிருவாங்க வழியில புலி இருக்குன்னா கூட தைரியத்தை வர வலிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனா பேய் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தும் அதை மீறி போனா மனுஷன் பொணமா தான் திரும்பி வருவாங்க சொல்லி பயமுடுத்திட்டு போயிடாத நீ பேய் கதையை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது சொல்லு மல்லப்பா நீ அது சரி நாளைக்கு செத்தா நீ பேயாதான் போவ மல்லப்பா என் சாவுக்கு மரியாதை உண்மைதான் சொல்றேன்
பவித்ரா ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன் எதுக்கு ஏன் எதுக்குன்னு பசங்களை எப்பவுமே கேட்கவே கூடாது பொண்ணுங்களுக்கு அது அவமானம் கம்முனு முன்னாடி போ வந்துடுறேன் அடிப்பார் <laughs> ஒரே ஒரு துணிய நெஞ்சு மேல போட்டுக்கிட்டு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த மகாத்மா காந்தியோட மண்ணுடா இது துணிய பார்த்து எட போடாத துணி போடுறதுக்கு பாடியே இல்லாம போயிடும் எங்க இடத்துக்கு வந்துட்டு எங்களே பேசுறியா எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு மதுரை தேனி திருச்சி திண்டுக்கல் எங்க இருந்து வந்தன் முக்கியம் இல்லடா எப்படி அடிக்கிறேன்றதுதான் முக்கியம் ஏதாவது சத்தத்துக்கு பயந்து ஓடுற நாயின்னு நினைச்சா வேட்டையாடுற சிங்கோண்டா அப்புறம் <laughs> சரி பாரா வந்துட்டாங்க ஜோடிப்புறா நீ பண்ண வேலைக்கு உனக்கு பொண்ணோட போத்தி ஊருக்கெல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்து கொண்டாடுவாங்களா ஐயோ என்ன பாபி எங்களோட ஸ்பீடா வர முடியாதா அது அத்த வர வழியில ஒரு பழத்தோட செடியை பார்த்துட்டு பவித்ரா அது வேணும்னு அடம் பிடிச்சிட்டா அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆயி போயிடுச்சு வீட்டுல ஒரு பழத்தை வாய்க்கிட்ட வச்சாவே தூணு துப்புவா இங்க வந்து என்ன பழம் கேட்டு வாங்கிட்டு அடம் பிடிச்சா இப்போ ஏதோ ஒரு பழம் காட்டுல என்ன பழம் இருக்குன்னு அவளுக்கு தெரியுமா எப்படியோ வந்துட்டாங்களே சும்மா வா ஐயோ நீங்க குடுக்குற செல்லத்துல தான் இப்படி பண்றா நாங்க வந்த வழியில தான நீங்களும் வந்தீங்க எங்க கண்ணல படாத பழம் உங்க கண்ணல எப்படி படிச்சு ரோஹித் அது நல்லவங்க கையில தான் படும் உன்ன மாதிரி டிக்டாக் பண்ற பைத்தியம் கணக்கலாம் படாதது போ டிக்டாக் மரியாதையே இல்லையா கும்டாங்களும் <laughs> 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 அபிக்கு 
என்ன மாதிரி வச்சுனதா இருந்து தப்பே அம்மா அப்படி என்னத்த தாத்துன்றீங்க பன்னி பன்னி சாப்பிட்டு கர்ப்ப குடி வளர்த்து வச்சிருக்க நானே நடக்குறேன் ஊதுனா காத்துல பறந்துறத உனக்கு அதுக்குள்ள டயர்ட் ஆயிடுச்சா அதுக்கு தான் காட்டு ரொம்ப மாதிரி ஈர கண்ணுக்கே தெரியல யோ டிரைவர் தம்பி கோயில்ல மணி கீழே இருக்காது மேல இருக்கும் போட்டு <laughs> 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 சுத்தமான மனசோட இந்த ஆத்த கடந்துருங்க யார் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கீங்களோ அது எல்லாம் இந்த ஆத்தோட போட்டோம் ஜெய் மிருத்துஞ்சயா ஜெய் மிருத்துஞ்சயா ஜெய் மிருத்துஞ்சயா வாங்க வாங்க இந்த பக்கம் வாங்க நடங்க நடங்க வேகமா போற ஏடா அது என்ன மொபைல் எப்ப பாரு மேல தூக்கி தூக்கி காமிச்சிட்டு வர நீ கால வைக்கிற இடத்துல முழங்கால அளவு கூட தண்ணி இல்ல அப்புறம் ஏன் பவி இப்படி பயந்துகிட்டே வர என்ன பாரு நான் இவ்வளவு தைரியமா போய்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தான் சொல்றது ஒருத்தவங்க கீழே விழுகும் போது அவங்கள பத்தி கேலி பண்ண கூடாது திரும்ப அது நமக்கே நடக்கும் புரியுதா நீங்கர்ஸ் இருக்காங்க டிக்டாக்ல உங்களுக்கு தெரியுமா அங்க எனக்கு எவ்வளவு மரியாதை இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஏய் அபி கம் ஃபாஸ்டியா டேய் வாங்கடா நீ வா அவங்க வந்துருவாங்க ஏ மல்லப்பா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மலை ஏறி இருக்கியாப்பா என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க நீங்க சின்ன பையனா இருக்கும்போது ஒரு நூறு வாட்டியாவது ஏறி இருப்பேன் டேய் இருடா வர என்னாச்சு <laughs> 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 வழிதான்ேச்சு <laughs> 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 இங்க வழியில என்னென்னலாம் இருக்குமோ யாருக்கு தெரியும் நம்ம வந்த வழிய பார்த்துட்டு போனோம் அவ்வளவுதான் சரி அதை போகட்டு விடுங்க நம்ம நம்மளும் கடவுள் இருக்காரு அவரு பார்த்துப்பாரு ஆமா இப்ப பரவாயில்ல மாமா பரவாயில்ல சரியாயிருச்சு நாம எல்லாம் போலாம் சொன்னா கேளுங்க வேணாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கலாம் பரவாயில்ல டார்லிங் இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தானே போயிடலாம் எதுவும் ஆகாது
Wow! Yay! Come, come, come! 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 சிட்டி ஆளுங்கலாம் கழுதைய பார்த்தாலும் குதிரை மாதிரி சந்தோஷப்படுறாங்க வயிற்று வழியில காலி பண்ணிட்டு வர இடத்துல போயிட்டு போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்களை எல்லாம் கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் காதல் இதுல என்ன கேட்க போகுது கேட்காது என்ன மல்லப்பா ஏதோ சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு இல்லப்பா எங்களுக்குள்ள பேச்சு அங்க பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இங்க வர்றதுக்கு இங்க பாருங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது இந்த உலகம் நமக்கு எதெல்லாம் கொடுத்துருக்கணும் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம சரியா பயன்படுத்தாம எல்லாத்தையும் வீண் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் நம்மளப்பா அங்க பாரு அந்த கோட்டை மலை கோவில் ஆறு இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு எவ்வளவோ கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கிறதே இல்ல எத்தனை கோழி கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடைக்கவே கிடைக்காது மல்லப்பா இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம ரசிக்கணும் அதுதான் ஆனந்தம் என்ன ஐயோ இவ எதுக்கு இப்படி பயந்து கூப்பிடுறா சீக்கிரம் வாங்கம்மா இங்க பாருங்கம்மா பூமி நடுங்கிட்டு இருக்கு என்னடி சொல்றமா நிஜமா எல்லாரும் இங்க வாங்க என்ன பாருங்க
மோசமா <laughs> அனுபவிங்க <laughs> எல்லாரும் பார்த்து வாங்க அப்பா மிருத்துஞ்சயா எல்லாரையும் காப்பாத்துப்பா இப்ப என்ன பண்றது மாமா போற வழியை பார்க்கலாம் அண்ணா அப்ப விவேக் அப்புறம் டேவிட் என்ன பண்ண முடியும் 
அவங்க தலையெழுத்து என்ன பண்ண முடியும் அவங்க விட்டுருங்க மல்லப்பா நம்ம கிட்டே என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா போன உயிரை தேடுறதை விட்டுட்டு இருக்கிற உயிருக்கு மதிப்பு கொடுத்து வீடு போய் சேருங்கன்னு சொன்னா நம்ம வீடு போய் சேருவோம் அண்ணா சுஷ்மா உன்னோட கஷ்டம் உன்னோட வழி எல்லாம் எனக்கு புரியுதுமா இந்த மாதிரி அடர்ந்த காட்டில் இன்னும் வாழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டிய பசங்களை வச்சுக்கிட்டு சாவை எதிர்பார்த்துருக்க வேண்டாமா எல்லாரும் என் பின்னாடி வாங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் ஃபேஸ்புக் லைவ்ல நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன்ல நான் என் ஃபேமிலி அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒன்றா கூட தான் எனக்கு இழுக்க போகிறோம்னு இப்போ எதுக்காக இங்கே வந்தோம் நாங்கள் எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஏன்னா என் மாமாவும் என் ஃப்ரெண்டும் காணாமல் போயிட்டாங்க இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது நாங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் முடியல முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் இதை தாங்கவே முடியல உயிருக்கு கொஞ்சம் கூட மதிப்பே இல்லையா என்னப்பா இது ஆமா ரொம்ப பசி எடுக்குதே சரி கழுவிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் அதான் தண்ணி இருக்க இதுல கழுவிக்குவோம் கோயிலுக்கு வந்து பெய்கிட்ட மாட்டிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம வாழ்க்கை போன உயிரை பத்தி கவலைப்பட்டு ஒரு பயனும் இல்ல இருக்கிற நம்ம உயிரை காப்பாத்திக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த இரவை கடக்கணும் எந்த துஷ்ட சக்தியும் நம்மள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இந்த சாயந்தர நேரத்துல நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் நமக்கு வர ஆபத்தை தடுக்க முடியாது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உயிருக்கு பயம் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் வீடியற வரை நம்ம எல்லாம் உயிரோட இருப்போம் என்னவாம நமக்கு கேரண்டி இருக்கு வாழ்றதுக்கு கேரண்டி வாரண்டி எதுவும் தேவையில்ல அபி நம்பிக்கை இருந்தா போதும் இப்படி ஒரு கோயில வந்து இருந்துட்டு நம்பிக்கை இல்லாம ஏன் இப்படி பேசுறீங்க அந்த நம்பிக்கையோடு தானே வந்தோம் ஆனா மூணு பேரும் தொலைச்சிட்டு நிக்கிறோமே நம்பி நம்பி இனி ஏ மர வேண்டாம் எப்படியாவது இங்க இருந்து கிளம்பி போயிடலாமா வாங்க நாம எப்படி போனாலும் அந்த ஆத்து வழியா தான் கடந்து போகணும் எப்ப யார் உயிர் எப்படி போகணும் யாராலையும் சொல்ல முடியாது இந்த சாயந்தர நேரத்துல நம்ம எங்கன்னு போறது அதுக்குதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் இங்கேயே தங்கிடலாம் நாளைக்கு காலையில ஏதாச்சும் ஒரு வழி கிடைக்கும் என்னங்க என்னங்க என்ன திவ்யா என்னாச்சு 
ஒன்னாகாது பயப்படாத இங்க நடந்த எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு பயந்து போய் ஜுரம் வர வச்சுக்கிட்டா அவ நீ எதுக்கும் பயப்படாத திவ்யா ஜுரம் சீக்கிரமா போயிடும் அந்த கடவுள் இருக்காரு பவித்ரா அந்த தண்ணி எடுமா சரிப்பா தெய்வ சக்திக்கு முன்னாடி எந்த துஷ்ட சக்தியும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது
बिंदु 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 ये बिंदु अभी अभी अम्मा बाथरूम पोन माँ पोल நாம் <laughs> இது அந்த கடவுள் தப்பா இல்ல நம்ம தப்பா நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்துருச்சு இனிமே இந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கலாம் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல சரி வாங்க என் கூட எல்லாரும் வாங்க போலாம் ஏய் திவ்யா வா போலாம் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன்
ஐயா மேடம் காணாம போயிட்டாங்க பெருசு பெருசா இருக்கு கால் தாடிக்க விழுந்துட்டா செத்துருவோம் என்னடா ஒவ்வொரு அடிக்க கீழே விழுவுறீங்க ஆளுக்கு நாலு தட்டு சாப்பிடுறீங்கல்ல எந்திரிச்சு அடிங்கடா அவனை அடி என்ன பண்ற பாரு என்னைய அடிக்கிறல்ல
जन्म <laughs> சுமந்து கஷ்டப்பட்டு பெத்த அம்மா அப்பாவை இழந்துட்டா அந்த வருத்தம் யாருக்கு தான் இருக்காது அதே மாதிரி தான் இந்த ராட்சசனும் தெய்வ சக்தியை விட நான் தான் உயர்ந்தவன் இந்த ராட்ச சக்தி தான் அப்படின்னு நாலு விதமான பூஜை செஞ்சு கர்மங்களை பண்ணி கர்மாக்களை ஏவி விட்டு அந்த மனிதர்கள் மேலே அந்த கர்மாக்களை ஏவி விட்டு தான் நினைச்சதை அடைகிறான் அவன மாதிரியே ஒரு அரக்கன் முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதுவோ தெரியுதே அந்த மலையில் அந்த ராட்சசன் இருந்தான் அந்த கோட்டையில் இருந்துட்டு அவன் நினச்சதை சாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போது அவன் நினச்சதை சாதிக்கணும்னா அந்த துஷ்ட தேவதை நூற்றி ஒரு பேரை பழி கொடுக்கணும்னு சொன்னதுனால அந்த சுற்றி ஊரில் இருக்க ஜனங்களையெல்லாம் பழி கொடுத்தான் இந்த தொல்லை தாங்க முடியாமல் தான் ராஜா கிட்ட போய் எல்லாரும் முறையிட்டாங்க மக்களோட குறிக்கோளை நிறைவேற்றுறதுக்காக ராஜாவும் அவையில் உள்ள அனைவரும் அவர்களுடைய பூர்வஜரான ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகரிசி முனிவரை சந்தித்து அந்த அரக்கனை அழிக்கிறதுக்காக அந்த முனிவர்கிட்ட ராஜா மன்றாடி கேட்டார் ராஜாவோட குறிக்கோளை ஏற்றுக்கிட்ட அந்த முனிவர் 
அந்த ராட்சசன் கூட போராடி அந்த அரக்கனை அந்த முனிவர் சங்காரம் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அரக்கனோட ஆத்மாவை திட்பந்தனம் பண்ணாங்க வரப்போற நாட்கள்ல மறுபடியும் அந்த ஆத்மாவுக்கு சக்தி வந்து தான் நினைச்சத சாதிக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அந்த துஷ்ட சக்தியோட நாசனம் பண்றதுக்காக சாக்ஷாத் அந்த சிவன் கையில் இருந்த சூழத்தை குறுக்களுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணினார் அந்த முனிவர் அந்த திரிசூலத்தை எங்க குரு எனக்கு கொடுத்தது பெரும் சௌபாக்கியம் இப்போ அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு மறுஜென்மம் கிடச்சிருக்கு இப்போ அந்த ஆத்மாவோட சக்தி இன்னும் ரொம்ப கோரமாக இருக்கும்னு எங்கள் பெரியவங்க எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இத்தனை வருஷத்தில் இது தான் முதல் தடவை அதுவும் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க அந்த மலை மேலே காலை வச்சவங்க உங்களில் ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த மலையில் அடிபட்டு அவங்களோட ரத்தம் நிலத்தில் பட்டுருச்சு உங்க குடும்ப நபர்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி எதுக்கு அழுகிறீங்க அவங்க கிடைப்பாங்கன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுங்க எந்த கரும காரியத்துக்குமே அதுக்கேத்த சமயம் கொடுத்து எல்லாமே இருக்கும் அத அப்பவே பண்ணணும் அந்த ராட்சசன் உன் குடும்பத்து ஆளுங்களை இழுத்துட்டு போயிருக்கான் அவ்வளவுதான் அவங்கள இன்னும் பழி கொடுக்கல அவங்கள அடையணும்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நேரம் காலம் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் இன்னைக்கு ராத்திரி அவனோட அகோர தவசு பூஜையால அந்த அரக்க அவங்கள பழி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தணும் ஆரம்பம்னு ஒண்ணு இருந்த முடிவுன்னு ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த ராட்சசனை மறுபடியும் சிறைப்பிடிக்க நானு இந்த மகா மிருத்துஞ்சயம் சாமிய வேண்டிக்கிறேன் ஜெய் மிருத்துஞ்சயாயா சிக்ஷாயா சர்வரக்ஷாயா 
வெறும் <laughs> துரும்பு நீயா நானு தெரியும் நேர்ல வா வா வெளிய மறைஞ்சிருந்து எதுக்காக இப்ப நீ பேசுற உன்னோட கண்ணுல எண்ணெயை பார்க்க முடியல உன்னால என்ன 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 சமாரம் பண்ண வந்திருக்கியா நீ உனக்கு என்ன பைத்தியமா அடே நீச்சமானவனே இந்த பூலோகத்துல தெய்வ சக்திய ஜெயிச்ச பிரபலமான துஷ்ட சக்தி எதுவும் இல்ல உம் காட்டு உன் சக்திய மரணம் <laughs> <laughs> <laughs>
கைலாச சன்னியாசி என்னாச்சு அந்த உன்னுடைய மிருத்துஞ்சய பிரார்த்தனை கூப்பிடு நீ அந்த பூஜிக்கிற கடவுளை மிருத்துஞ்சயா அப்படின்னு முன்னூறு வருஷ காலமா என்ன தண்டிச்ச அந்த கடவுளை கூப்பிடு குருவே அப்படின்னு கூப்பிடு யாரு உன்ன வந்து காப்பாத்துவா நானும் பாக்குற கூப்பிடு கூப்பிடு அவ்வளவு வருஷ காலமா உன்னோட பரம்பரை ஆளுங்க என்ன அழைச்சி வச்சிருக்கும் போது நான் எவ்வளவு துடிச்சேன் கதறினு எனக்கு மட்டும் தானா தெரியும் ஆனா இத்த நாள என்ன அழைச்சி வச்சிருந்த அந்த சக்தி எங்க போச்சு அப்போ என்ன அழைச்சி வைக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் ஒரு நாள்ல ஒரு நாள் எனக்கு கண்டிப்பா முக்தி கிடைச்ச தீரும்னு ஆனா இப்போ என்னோட அபூர்வ சக்தியை நான் திரும்ப வாங்கி ஆனா இப்போ என்னோட காரியத்துக்கு தடையா வந்த நீ என்னுடைய வசம் என்னுடைய காலடியில விழுந்து நீ அப்படியே துடிக்கிற எங்க உன்னோட அந்த திருசூலம் இனி உன்னோட சாவு நிர்ணயிக்கப்பட்டுருச்சு உங்க ஆளுங்களை அந்த மலைக்கு நடுவுல அந்த அரைக்க அடைச்சு வச்சிருக்கான் இந்த வசமத்தை அவங்க மேல தூவி விட்டு அவங்கள கூட்டிட்டு வாங்க இந்த லிங்கத்தை உங்க சாமி அறையில வச்சு தினமும் பூஜை பண்ணுங்க சரி சாமிஷ்மான் பக போயிட்டு வாங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க 